Merhaba dostlarım. Bugün hayatımızın her alanında karşımıza çıkan DC motorlardan bahsedeceğiz. DC motor, en basit motor çeşididir. Ve en yaygınıdır. Vantilatörlerden, tıraş makinelerine, diş fırçalarından, matkaplara, mutfak robotlarından, cep telefonlarımızın titreşim mekanizmalarına kadar her yerde karşımıza çıkarlar. Bu videomuzda umuyorum, bu motorların gerçekte ne olduğunu tam olarak anlayacağız. DC motorun anlatımına mıknatıstan başlamak gerekiyor. Kısaca değinelim. Mıknatıs, manyetik alan üreten nesne demektir. Mıknatısın tanımını bu kadarla bırakacağım. Çünkü konuyu karmaşıklaştırmak istemiyorum. Çünkü manyetik alanı açıklamamız gerekirse, elektromanyetizmaya, oradan da atom altı parçacıklara geçmemiz gerekecek. Video özünden çıkıp kuramsal fizik videosuna dönüşecek. Benim buna ne niyetim, ne de cüretim var. Ne diyor bu? Bu ağır fizik konularını bir kenara bırakıp, elimize bir mıknatıs alıp devam edeceğiz. Elimize aldığımız mıknatıs, iki çeşit mıknatıs olabilir. Bir, küçüklükten beri oynadığımız mıknatıslar. İkincisi ise elektro mıknatıslar. Biz normal, yani sabit mıknatıs alalım. Hatırlarsınız, bu mıknatısların iki kutbu olur. Kuzey ve güney, meşhur şakalarımızın konusu olarak, zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar ise birbirini iter. Şimdi elimize şu ekranda gördüğümüz şekilde sabit bir mıknatısı aldık. Sonra aynısından bir mıknatıs daha alıp ortasına bir delik açıp, sabit bir duvara bir çiviyle hareket edebilecek şekilde, ekrandaki gibi yerleştirdik. Siz de bunu evinizde denerseniz, kutupların birbirini çektiğini ve mıknatısların hareket ettiğini görürsünüz. Hatta diğer tarafa başka bir mıknatıs daha yerleştirirseniz, hızın da arttığını görürsünüz. Güzel, bir hareket elde ettik durup dururken. Manyetizmayı hareket enerjisine çevirdik. Ama hareket tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürdü. Çünkü kutuplar zıt konumuna geldiği anda manyetizmadan aldığımız, itme çekme kuvveti sona erdi. Düzenek stabil hale geldi. Bu hareket, nasıl sürekli olabilirdi? Ortadaki mıknatıs, sabit duruma geldiği anda, kutuplarının yeri değişseydi, bu kez diğer kutba yönelmek isteyecek ve hareket devam edecekti, değil mi? Ama maalesef mıknatıslar öyle biz istediğimiz zaman veya durup dururken manyetik kutuplarını değiştirmezler. O yüzden yarım bir dönme hareketiyle idare etmek zorundayız. Eğer sabit mıknatıslarla devam edersek, bu aşamada ikinci mıknatıs türüne bir değinelim hemen. Elektromıknatıs. Elektromıknatıs, sabit mıknatıstaki gibi, manyetizmayı kendi özelliklerinden değil, elektrik akımından elde eder. Akım ile mıknatıs olur, akım kesildiği zaman mıknatıs özelliğini kaybeder. Yapımı çok basittir. Elinize bir çivi alın. Bakır bir teli, çivinin etrafına dolayın. Sonra bakır telin uçlarını bir pile bağlayın. Da da, bir elektromıknatısınız oldu. Ancak bunu evde denerseniz, dikkatli olun. Elektromıknatıslar çabuk ısınabilirler. Elektromıknatısın özellikleri tamamen elektriğe bağlıdır. Daha fazla akım verirsek güçlenirler. Daha fazla kablo sararsak da güçlenirler. Bunların da kutupları vardır. Ancak sabit mıknatısların aksine, pilin yönünü değiştirirsek, kutupların da yönleri değişir. Yani bakır kablonun bir yönünü artıya, bir yönünü eksiye bağladığınızda, çivinizin sağ tarafı kuzey olursa, kabloları ters bağladığınızda, diğer tarafı kuzey olur. Yine, dikkatli olmak kaydıyla, evde bunu da deneyebilirsiniz. Güzel. Artık bir çeşit mıknatısımız daha var. Şimdi az önceki düzeneğimizden ortadaki sabit mıknatısı çıkaralım. Onun yerine hemen bir elektromıknatıs yerleştirelim. Bu düzenekle ilgili sizden bir ricam var. Elektromıknatısı pile bağladığımız bölümdeki kabloları bir dakikalığına mobil düşünün. Sanki çivi döndükçe, kablolar birbirine dolaşmayacak şekilde. Bu sorunu daha sonra halledeceğiz. Bu varsayımla deneyimize devam edelim. Yine dışarıda iki tane mıknatısımız var. Elektromıknatısı yerleştirdiğimiz anda, yarım tur dönecektir. Artık kutupları değişen bir mıknatısımız olduğu için, hemen sihrimizi yapalım. Tur tamamlandığı anda ortadaki mıknatıslarımızın kutuplarını değiştirelim. Hareketin ivmesini veya yönünün stabilitesini vesaire boş verin. Belki tam olarak ekrandaki gibi olmayacaktır. Ama özünde hareket devam edecektir değil mi? Çünkü kutuplar değişti. Bu durumda mıknatıs ters yönde bir çekime maruz kaldı. Güzel. Mıknatıslar yardımıyla, sürekli bir hareket elde ettik. Elektrik enerjisini manyetizmaya, onu da hareket enerjisine çevirdik. Ve kutuplarla oynayarak süreklilik kazandırdık. Bu kısma kadar evimizde, çok basit şekilde deneyebileceğimiz bir mekanizma yarattık. Şimdi artık bunu geliştireceğiz, yukarıda göz ardı etmemiz gerektiğini söylediğim birkaç sorunu da halledeceğiz. Ve yavaş yavaş bir DC motor yapacağız. Etraftaki iki sabit mıknatısımızı alıp, biraz şeklini değiştirdik. Böylece daha fazla bir yüzey elde ettik. Ortadaki çivimizin de şekliyle biraz oynayıp, onun da kutup alanlarını büyütelim. Bu parçaya armatür diyoruz. Böylece hem sabit kısımlarda, hem de hareketli mıknatısımızda, daha büyük kutup yüzeyleri elde ettik ve verimi arttırdık. Bu durumda şöyle bir hareket elde ettik. Her şey iyi gidiyor. Ama bu kabloları her seferinde söküp tekrar mı takacağız? Bu mekanizmayı da geliştirmemiz gerekiyor. 
işte komütatör isimli parça ekibe katılıyor. İki tarafından kesik attığımız bir yüzeye benzeyen bir parça. Bunu armatürümüze bağlıyoruz. Böylece bağlantı noktalarımız da genişliyor. Bir yeni davet daha gönderiyoruz. Fırça ismini verdiğimiz bir parça. Buna tamirci jargonunda kömür de derler. Belki duymuşsunuzdur. Aslında genelde grafit isimli bir karbon tabanlı maddeden üretilirler. İletkendirler ve sürtünmenin olduğu birçok uygulamada kullanılırlar. Komütatöre temasının garanti altına alınması için yayla ittirilen bu fırçalar artık yeni bağlantı ekipmanımız olacak. Ekrana bakarsanız, komütatör döndükçe kendiliğinden kutuplarımızın yerlerinin değiştiğini göreceksiniz. İki sorunumuzu birden çözdük. Hem kutupların yerini sürekli değiştirmekten kurtulduk, hem de deneyimizin başında göz ardı ettiğimiz kablo dolaşması sorunundan. Çok güzel bir noktaya ulaştık. Teoride hareketin sürekliliğini sağladık. Kablo yeri değiştirme, dolaşma gibi dertlerden kurtulduk. Birkaç küçük sorunumuz kaldı. Bu yapıda komütatörün iki parçası aynı anda hem eksiye hem artıya temas edebilir örneğin. Bu kısa devreye neden olabilir. Ayrıca iki komütatör parçası arasındaki fırça geçişlerinde motor yavaşlayabilir ve hatta durabilir. İşte bu gibi sorunların da önüne geçmek için komütatörü daha fazla parçaya ayırabiliriz. Bu sayede fırça iki parçaya temas etse bile ikisinin de karşı parçasına temas edemeyeceği için kısa devre sorunu oluşmaz. Bu parçaların sayısını arttırarak da fırça geçişlerindeki yavaşlamalardan kurtulabiliriz. Daha düzenli bir hareket elde ederiz. Elimizde artık son derece sağlıklı çalışan bir doğru akım elektrik motoru var. Temelde bütün DC motorlar bu mantıkta çalışır. Bu kadar basit gözükmemesinin sebebi, daha fazla akım geçirince, motorun daha güçlü olmasından dolayı çok daha fazla tel sarılmasıdır. Umarım bu video size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.